ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தேவனாகிய கத்த இம்மட்டும் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை ஆசீர்வாதமாக பாதுகாவலாக வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் அதற்காக கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கத்தர் இருக்கிறார் உங்கள் கிரியைகளோடு கத்தர் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்விலே தேவன் வைத்ததான நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக கரம் பிடித்து நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அந்த விசுவாசம் அந்த சந்தோஷம் நமது உள்ளங்களை எப்பொழுதும் நிறப்பட்டோம் அதுவே ஆசீர்வாதம் அதுவே வாழ்வுக்கு பல கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை நடத்துகிறார் அவர் எனக்காக பாதையை வகுத்து வைத்து அழகாய் நடத்துகிறார் சொல்லுகிற நல்ல விசுவாசம் பலன் சந்தோஷம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாகட்டும் அன்பானவர்களே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உவமைகள் குறித்து ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த முதல் புதன்கிழமை இரவிலே தியானித்து வருகின்றோம் அதுல ஏழாவது ஒரு பாடமாக இன்றைய தினத்திலே நாம் பார்க்க வேண்டிய உவமை ஃபிஷிங் நெட் மீன் பிடிக்கும் வலை மீன் பிடிக்கும் வலை அதை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே உவமைகளை குறித்து சில பிரிவுகளாக அல்லது பார்ட்ஸ் ஆக அதை பிரித்து படிக்கலாம் என்று சொல்லி அந்த ஒழுங்கிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அதிலே முதலாவது டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் தெய்வீக நீதி நெறி உவமைகள் என்கிற அந்த பார்ட்லே நாம் சோவர் அண்ட் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் அந்த விதைக்கிறவன் நான்கு விதமான நிலங்கள் குறித்து பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து வீட் சமன் குட் பிளான்ஸ் நல்ல பயிர்களுக்கு இடையிலான களைகளை குறித்த அந்த உவமையை நாம் பார்த்தோம் அப்புறம் வளரும் விதை கடுகு விதை என்கிற ரெண்டு உவமைகளை பார்த்தோம் அப்புறம் புளித்தமா என்று சொல்லுகிறதான உவமை அப்புறம் மறைந்திருக்கிற பொக்கிஷம் மற்றும் முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி என்கிற ரெண்டு உவமைகளை பார்த்தோம் சோ இது எல்லாமே பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய தன்மைகளை பற்றி அல்லது அதனுடைய வளர்ச்சியை பற்றி சொல்லப்படுகிற சொல்லப்பட்ட உவமை நேச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கிங்டம் ஒன்றில் பல்லூர் ராஜ்யம் இப்படிப்பட்டது அதனுடைய தன்மை இப்படி அந்த மாதிரி சொல்லுகிறது இல்லை என்றால் அந்த பல்லூர் ராஜ்யம் எப்படி வளருகிறது எப்படி கிரிய செய்கிறது அதை பற்றி சொல்லுகிறது இப்படி இயேசு கிறிஸ்து உவமைகள் மூலமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் தன்மைகளையும் அதனுடைய வளர்ச்சி அல்லது செயல்களை குறித்து சொல்லி இருக்கிற உவமைகளை தியானிக்கிறோம் அதுல இன்றைக்கு மீன் பிடிக்கும் வலை பிஷிங் நெட் அப்புறம் இன்னொன்று கூட இருக்கின்றது ஓனர் ஆஃப் அ ஹவுஸ் ஒரு வீட்டின் எஜமா இவ்வளவும் இந்த ஒன்பது உவமைகளும் ஒரு செட்டாக நாம முதலாவது எடுத்துக்கொள்கிறோம் சோ இந்த மீன் பிடிக்கும் வலை குறித்து பார்க்கும் பொழுது மத்திய சுசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஐம்பதாவது வசனம் மட்டும் இருக்கிறது மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் டு பிப்டி இந்த மத்திய பதிமூன்றிலே வரிசையாக அநேக உவமைகள் இருக்கிறதை நாம் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் அதுல இன்னும் ரெண்டு உவமைகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்றுதான் இந்த மீன் பிடிக்கும் வலை வாசிக்கிறேன் அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் கடலிலே போடப்பட்டு சகலவிதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அது நிறைந்த போது அதை கரையில் இழுத்து உட்கார்ந்து நல்லவைகளை கூடைகளில் சேர்த்து ஆகாதவைகளை எரிந்து போடுவார்கள் இப்படியே உலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும் தேவ தூதர்கள் புறப்பட்டு நீதிமான்களின் நடுவிலிருந்து பொல்லாதவர்களை பிரித்து அவர்களை அக்கினி சூளையிலே போடுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன இந்த உவமையை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது 
ஒரு மீன் பிடிக்கிற வலை அது கடலிலே போடப்படுகிறது அப்பொழுது அது சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரி கொள்ளுகிறது அப்புறம் அந்த வலை அப்படியே இழுத்து கரைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் அதை அது அதுல என்ன இருக்கிறது என்று பிரித்து பார்க்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் நல்லவைகளை கூடைகளில் சேர்க்கிறார்கள் ஆகாதவைகளை எரிந்து போடுவார்கள் இன்னும் திரும்ப விளக்கம் சொல்றாரு உலகத்தின் முடிவுல இது போல நடக்கும் மீன்களை பிடிக்கிறது போல பரலோராஜ்யமாகிய வலை இப்பொழுது மனிதர்களை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்புறம் கடைசியில அந்த நீதிமான்களின் நடுவிலிருந்து பொல்லாதவர்களை பிரித்து அவர்களை அக்கினி சூளையிலே போடுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் சோ உலகத்தின் முடிவுல தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகிறது உலகத்திலே எல்லாருக்காக விரிக்கப்பட்ட வலை பரலோக ராஜ்யம் சகல விதமான மீன்களும் வரலாம் எல்லாரையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்வதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய நோக்கம் எந்த ஜாதி இனம் மொழி தேசியம் வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைத்து மனிதர்களையும் தனக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் பரலோக ராஜ்யம் விரும்புகிறது கிரிய செய்கிறது ஆயினும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்து விட்டு எல்லாருக்கும் திறந்த வாசலை வைத்து விட்டு கடைசியிலே ஒரு நாள் நியாயம் தீர்ப்பது இருக்கிறது அன்றைக்கு நல்லது எது கெட்டது எது நல்லவைகள் எவைகள் ஆகாதவைகள் எவைகள் என்று பிரித்து பார்க்கப்படும் அப்பொழுது நல்லவைகள் பூனைகளில் சேர்க்கப்படும் ஆகாதவைகள் எரிந்து போடப்படும் என்று சொல்லி உலகத்தின் முடிவிலே தேவ தூதர்கள் புறப்பட்டு நீதிமான்களையும் பொல்லாதவர்களையும் பிரித்து அந்த பொல்லாதவர்களை அக்கினி சூழையிலே போடுவார் இங்கே அக்கினி சூளை என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே கடைசி அதிகாரங்களில் பார்க்கிறது போல அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடல் என்று அங்கே சொல்லி இருக்கிறது லேக் ஆஃப் ஃபயர் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் நரகத்தினுடைய அனுதின காட்சியே இதுதான் அழுகை தன் பல்லை தானே கடித்துக் கொள்ளுகிறது போன்ற கொடுமையான வேதனை சோ இதை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது சற்று இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஓமையிலே வலை என்பது பரலோக ராஜ்யம் அதாவது மீன் பிடிக்கும் வலை என்பது பரலோக ராஜ்யம் இப்ப இந்த பரலோக ராஜ்யம் சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலை இந்த வலை சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் இந்த டைப் ஆஃப் பிஷ் தான் வேணும் அப்படி செலக்ட் பண்ணி எடுக்காது இந்த வலை வந்து யார் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்றுதான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று மத்தையு பதினொன்று இருபத்தி எட்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாரு நீங்கள் யாரும் தயங்க வேண்டியதே கிடையாது ஆதாமின் சந்ததி அனைவருக்குமே பரலோ ராஜ்யத்தின் வாசல் இன்றைக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குரூப்புக்கு இல்லையா அந்த குரூப்புக்கு இல்லையா அப்படி பேச்சுக்கே இடம் இல்லை எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் மனிதனாய் பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் பரலோக ராஜ்யம் திறந்த வாசலை வைத்து கொண்டு இன்றைக்கு காத்திருக்கிறது ஒரு வலை எப்படி எல்லா மீன்களும் வரட்டும் என்று விரிக்கப்பட்டதா இருக்கிறதோ அதே போல பரலோக ராஜ்யம் இன்றைக்கு உலகத்திலே விரிக்கப்பட்டதாகவே இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த வலையிலே மீன்கள் சகல விதமான மீன்களை சேர்த்து வாரிக்கொள்ளுகிறது சேர்த்து வாரிக்கொள்ளுகிறது சொல்லி பார்த்து இதை குறித்து பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே முக்கியமாக பேதருடைய வாழ்விலும் ஊழிய பாதையிலும் அவருக்கு இந்த மீன் பிடிக்கிறது வந்து அவருடைய சொந்த தொழில் அந்த தொழிலிலே ஒரு நாள் ரொம்ப சோர்ந்து ஒரு மீன் கூட கிடைக்கவில்லை ரா முழுவதும் பிரயாசப்பட்டோம் ஒரு மீன் கூட கிடைக்கவில்லை என்று வருத்தத்தோடு கடற்கரையிலே அவர் நிற்கும் பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வந்தார் 
இயேசு கிறிஸ்து வந்தபொழுது ஜனங்கள் கூடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண இயேசு விரும்பினார் ஆனா ஜனங்கள் பக்கத்துல வந்து ரொம்ப நெருக்குனாங்க அப்போ அது நல்லா இருக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருந்தாதான் அவங்களுக்கு நின்று பிரசங்க கேட்கவோ இவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணவோ வசதியா இருக்கும் உடனே அதுல இருக்கிற படகுகளை பார்த்தார் அதுல ஒரு படகை தெரிந்து கொண்டார் அதுல ஏறி உட்கார்ந்தார் அதை சத்து தள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் கரையை விட்டு சத்து தள்ளி நிறுத்துங்கள்னு சொல்லிட்டு அதுல ஏறி உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் பிரசங்க எல்லாம் முடிந்த உடனே ஆஹ் அவர் சொல்றார் நீங்கள் இந்த படகை ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் வலைய போடு அது பேதுருவனுடைய சீமோன் பேதுருடைய படகாக இருந்தது அவன் சொன்ன ஐயா ஐயரே ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்படும் அகிலும் உமது வார்த்தையின்படியே செய்யணும் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை ஐயா எங்களுக்கு இந்த கடலை பற்றி நல்லா தெரியும் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கிறது ராத்திரி ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணியாச்சு ஒரு சிங்கிள் மீன் கூட கிடைக்கல அப்படி சொல்லி நிறுத்தல உங்களுக்கு பாருங்க நீங்க நாசரத்துல இருந்து வந்தவங்க உங்களுக்கு இந்த மீன் இதெல்லாம் தெரியாது கடல் விஷயங்கள் தெரியாது அப்படியெல்லாம் அவரு சொல்லல நாங்கள் பிரயாசப்பட்டோம் ஒன்றுமே கிடைக்கல ஆகிலும் உமது வார்த்தையின்படி செய்கிறோம் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷம் பேதுரு சொன்னார் நாங்கள் உங்க வார்த்தையின்படி ஒருக்கா கூட நம்ம செய்யணும் சொல்லி ஆழத்திலே கொண்டு போனார் நமக்கு தெரியும் அந்த லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவம் இருக்கிறது லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அப்ப நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு அவர்கள் வலை கிழியத்தக்கதான மீன்களை பிடித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஒன்று கூட கிடைக்காத இடத்துல இப்போ கர்த்தர் இயேசுடைய வார்த்தையின்படி ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு வலைய போட்ட பொழுது வலையே கிழிந்து போகும் போல பயமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு கேட்ச் வந்துருச்சு ஆறாம் வருஷம் அந்த படி அவர்கள் செய்து அந்த படியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மட்டுமல்ல அடுத்த வசனம் பாருங்கள் ஏழாம் வசனம் லூக்கா ஐந்து ஏழு அப்பொழுது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள் அவர்கள் வந்து இரண்டு படவுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார் வலை கிழியத்தக்கதாக படகுகள் அமிழத்தக்கதாக என்ன பெரிய பிளஸிங்ஸ் பாருங்க தொழிலில் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு உண்டாக கத்தர் கிருபை செய்வாராக தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக அடுத்தவங்க படகையும் நிரப்பி ரெண்டும் அமிழத்தக்கதான சோதனைகள் அல்ல ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் என்ன அழகாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸிங் அவரு அவருக்கு வாழ்க்கையிலே கிடைச்சிருக்காது இந்த மாதிரி கலிலையா கடல் சரித்திரத்திலே அல்லது கணேசரைத்து கடல் அவரு சரித்திரத்திலே இது சம்பவிச்சிருக்காது அந்த மாதிரி அந்த வலை கலிலையா கடல் சாரி கணேசரைத்து கடலிலே விரிக்கப்பட்டது எல்லா மீன்களை சேர்த்து வாரிக்கொண்டது அப்படியே வலை கிழியும்படி படகுகள் அமிழும்படி அது வாரிக்கொண்டது என்று பார்க்க சரி இதனுடைய சம்பவத்தை இங்கே நான் நிறுத்துகிறேன் அப்புறம் பேதுரு ஆண்டு ஒரு ஊழியத்து கலைத்தார் ரொம்ப ஒரு அழகான சம்பவம் இது வரைக்கும் கிடைக்காத ஒரு லாபத்தை கொடுத்துட்டு உடனே உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் சார் அவரும் நல்லா அர்ப்பணித்து நல்ல வலை கிழிய கிடைச்சிருக்கிறத இப்ப இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல கொண்டு போனா என்ன மாதிரி நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதை ஒரு கை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போகாம இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியுது அதை விட்டுச்சு இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி கேசு அழைத்திருந்தாருன்னா அது வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் இல்லையா ஏற்கனவே ஃபெயிலியர் தொழில் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு ஒரு மீன் கூட கிடைக்கல இயேசு பின்பற்றி போறேன் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் இப்ப என்னன்னா ஃபுல்லா ஒரு பெரிய பிளஸிங் வந்தாச்சு அந்த பிளஸிங் கண்ண முன்னாலே இருக்குது அனுபவிக்கலாம் கையினால ஆனா இப்போ அந்த டைம் அழைப்பு அந்த டைம் இதையெல்லாம் விட்டு இந்த புதிய ஆசீர்வாதங்களை விட்டு ஏற்கனவே பாரம்பரியமாய் செய்து வந்த தொழில் 
அந்த கடல் தொழில் அந்த வலை எல்லாம் விட்டு பின்பற்றினார் ஓகே ஆனா நம்முடைய ஓமையின் இதுல பாடத்திலே நாம் இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அதாவது இவ்வளவு பெரிய ஒரு கேட்ச் கிடைச்சு கிடைத்தது இதே பேதுருவுக்கு அப்போ சில நடவடிகள் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் அது மீன் பிடிக்கிறது இது மனுஷனை பிடிக்கிறது ஆண்டவர் அவரை அழைத்தது அதுக்குதான் நீ இதுவரை மீன் பிடித்தாய் இனி என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் ஐ வில் மேக் யூ ஃபிஷர்ஸ் ஆஃப் மேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் பேதுருக்கு எப்படி கிடைக்கிறது பாருங்க முதல் பிரசங்கம் முதல் பிரசங்கத்திலே அட்ரஸ்ட் ஃபோர் த்ரீ தௌசண்ட் பீப்புள் பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் அன்றைக்கு கனசரேத்து கடலிலே உண்டான அனுபவம் ஒரு மூன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு உண்டான அதே அனுபவம் இப்பொழுது அவருக்கு இங்கே கிடைக்கிறது பரலோ ராஜ்யம் ஆகிய வலையை விரிக்கிறார் அன்னைக்கு மீன் பிடிக்கிற வலையை விரித்தார் இன்னைக்கு பல்லோ ராஜ்யம் ஆகிய வலையை விரித்தார் ஆழத்திலேயே தள்ளி கொண்டு போய் விரித்தார் இங்கே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை பெற்று அபிஷேகத்தோடு பிரசங்கம் பண்ணி அந்த வலையை விரித்தாரு அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞானஸ்நான ஆராதனை மூவாயிரம் பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அல்லே லூயா ரொம்ப அழகாக வலை கிழியத்தக்கதான மீன்கள் கிடைக்கும் சகல விதமான மீன்களை வாரி கொள்ளும் வலை அது மட்டுமா அப்போஸ்தல நான்கு நான்கு போர் போர் வசனத்தை கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள் அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய ஐயாயிரமாயிருந்தது அடுத்த செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ பாருங்க இங்க வசனத்தை கேட்டவர்கள் அநேகர் இருந்தார்கள் அதிலே ஏறக்குறைய அவருடைய தொகை விசுவாசித்தவர்களுடைய தொகை ஐயாயிரமாயிருந்தது லீலூயா த்ரீ தௌசண்ட் பிளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி அந்த சீசர் கூட்டம் ஸ்திரீகள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நூற்றி இருபது பேர் ஏற்கனவே அபிஷேகம் பெற்றாங்க அதுல தான் பெய்தூர் எழும்பினார் அப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் அப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் சபையினுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கிறது பரலோ ராஜ்யம் அப்படியே வலைய வீசுகிறது அப்படியே பெரிய வலை கிழியத்தக்கதாய் பட்டக்குகள் நிரம்பத்தக்கதாய் அந்த அறுவடை வருகிறது மீன்கள் வருகிறது சகல விதமான மீன்களும் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிற அனுபவத்தை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஓகே அடுத்ததாக இந்த பேதுரு என்ன செய்கிறார் அங்கே முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வந்த அந்த காலகட்டத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து உயிர்த்தெழுந்தார் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த சீஷர்களுக்கும் அவரோடு இருந்த ஸ்திரீகளுக்கும் தரிசனமானார் அப்போ அவர் வந்து உயிர் தெழுந்து விட்டேன் என்பதை இந்த சீஷர்களுக்கெல்லாம் நல்லா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு அதை வந்து நிரூபிச்சு காட்டிட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு பேதுரு யோவான் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறபடி பின்வாங்கி போகிறார் இவர் என்ன பண்றாரு கூட கொஞ்சம் சீஷர்களை சேர்த்துக்கிட்டு இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் மூணரை வருஷமா இந்த வலையெல்லாம் விட்டாச்சு படகெல்லாம் விட்டாச்சு கடல் தொழில விட்டாச்சு இயேசு பின்னால நடந்தாச்சு இயேசு மறித்து உயிரோட எழுப்பியாச்சு அதுவும் அவருக்கு தெரியும் இப்ப பாருங்க இவர் சொல்றாரு நான் இனி பழைய தொழிலுக்கு போறேன் ஊழியத்தை விட்டு பின்வாங்குகிறார் கத்துடைய அழகான அழைப்பை பெற்று வலை கிளிய மீன்களை விட்டு வந்தவர் ஒரு தோல்வியாக இவர் வந்து டிபேரியா கடலிலே மீன் பிடிக்க போயிட்டார் அப்பொழுது நடந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கரையிலே வந்து நின்றார் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு 
காட்சி கொடுத்தார் பிள்ளைகளை உசிக்கிறதுக்கு ஏதாயிரம் உண்டா என்று கேட்டார் அப்ப இவங்க சொல்ற வார்த்தை ஒன்றும் இல்லை ஐந்தாம் வசனத்துல இருக்கு யோவான் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து ஒன்றும் இல்லை மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து அதே காரியம் ரிப்பீட் ஆகும் அன்னைக்கு ராமுழுசும் போயிட்டு ஒன்றும் இல்லை இப்பவும் பாருங்க இவர் போய் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்ப ஆண்டவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார் ஆறாம் வசனம் நீங்கள் படவுக்கு வலது புறமாக வலை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் அன்னைக்கு சொன்னார் ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் வலை போடும் இப்ப சொல்றாரு நீ இருக்கிற இடத்துல ஜஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போடுப்பா உங்களுக்கு அகப்படும் அப்படிங்கிற உடனே போடுறாங்க போட்ட உடனே ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கேட்ச் வந்துருச்சு என்ன அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்று பார்த்தால் பதினொன்றாம் வசனம் சீமோன் பெய்தரோ படவில் ஏறி நூற்றி ஐம்பத்து மூன்று ஒன் பிப்டி த்ரீ பெரிய மீன்களால் நிறைந்த வலையை கரையில் இழுத்தா இத்தனை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை ஏறக்குறைய அதே சம்பவம் ரிப்பீட் ஆகுது இங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் அங்க வலை கிழியத்தக்கதான சகல விதமான மீன்கள் அப்புறம் ரெண்டு படகுகள் அமிழத்தக்கதான சகல விதமான மீன்கள் இப்ப என்ன ஆகுது எண்ணி பாக்குறான் ஒன் பிப்டி த்ரீ ஆனா பெரிய மீன்கள் பெரிய மீன்கள் இப்படி ஒரு கேட்ச் அவனுக்கு கிடைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதை காட்டிவிட்டு கத்தர் அவரை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்து நீ வா என்னுடைய ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக அப்படிங்கிறார் அப்புறம் சொன்னார் என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக சொல்லி திரும்பவும் ஊழியத்திலே அவரை ஸ்திரப்படுத்தி வைக்கிறார் இப்போ நம்முடைய ஓமைக்கு வரும் பொழுது இங்கே பல்லவராஜ்யம் வலைய விரிக்கும் பொழுது அமிழத்தக்கதாக சகல விதமான மீன்கள் இங்கே என்ன செலக்டட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீ ஃபிஷஸ் பிக் ஃபிஷஸ் சில வேளை இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்க்கணும் வலை விரிக்கப்படும் பொழுது பெரிய பெரிய மீன்கள் வருகிறது ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ சொல்லும் பவுலுடைய ஊழியத்திலே அவர் வந்து பட்டணம் பட்டணமாக போய் பல்லவர் ராஜ்யம் ஆகிய வலை விரித்த ஒரு தேவ மனித பட்டணம் பட்டணமாக போய் சுவிசேஷ பிரசங்கம் செய்து பல்லவர் ராஜ்யம் ஆகிய வலைய விரித்தார் அவர் எங்கெல்லாம் வலைய விரித்தாரோ அங்கெல்லாம் ஒரு நல்ல கேட்ச் அவருக்கு கிடைத்தது நல்ல ஆத்மாக்கள் கிடைத்தார்கள் சபைகளை உருவாக்கி அதுல வந்து அவருடைய சர்ச்சஸ்லேயே அவருடைய இருதயம் நிறைந்த சபைன்னு சொன்னா பிலிப்பி சபை பிலிப்பி சபை அத ரொம்ப பாராட்டி எழுதி இருக்கிறார் பைபிள்ல பிலிப்பி என்ற பெயர்லும் சில வேளை மக்கதோனியா நாட்டு சபைகள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவார் அதுல முக்கியமானதுதான் இந்த பிலிப்பி மக்கதோனியா நாட்டில உள்ள ஒரு பட்டணம் தான் பிலிப்பி சோ அந்த பட்டணத்தில் அவரு கிடைத்த அந்த மீன்களை நாம் பார்க்கும் அவர்கள் ஆற்றங்கரையில் போய் செபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஓய்வு நாள் தோறும் அதாவது சனிக்கிழமை தோறும் அவங்க போய் ஒரு ஆற்றங்கரையில கூடி செபிச்சாங்க ஒரு நாள் திடீர் அங்க கொஞ்சம் ஸ்திரீகள் கூடி வந்தாங்க அப்ப இவருக்கு ஒரு ஏவுதல் இருந்தது அவங்களும் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணி அந்த அப்போ சில பதினாறாம் அதிகாரத்திலே இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அப்பாசல் சிக்ஸ்டீன் பார்க்க அப்ப இங்க அவர் பிரசங்கம் பண்ணினோன்ன பாருங்க அந்த சுவிசேஷ ஊழியமாகி அல்லது பல்லவ ராஜ்யம் ஆகிய வலையில முதல்ல கிடைத்த ஆத்மா பதினான்காம் வசனம் அப்பொழுது தீர்த்தீரா ஊராளும் ரத்தாம்பரம் விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளும் ஆகிய லீதியாள் என்னும் பெயருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டு கொண்டிருந்தாள் அவள் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தருளினார் அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பின்பு அவள் எங்களை நோக்கி நீங்கள் என்னை கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவள் என்று எண்ணினால் என் வீட்டிலே வந்து தங்கியிருங்கள் என்று எங்களை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்ப பாருங்கள் இவள் ஒரு நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்ய ரத்தாம்பரம் விற்கிறவள் 
அந்த பட்டணத்திலே நல்ல பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சகோதரி அப்படிப்பட்ட அந்த பட்டணம் அல்ல அவளுக்கு தீர்த்தீரா ஊரை சேர்ந்தவள் இங்க வந்திருந்து வாழுகிறார்கள் பிசினஸ் பண்ணுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சகோதரி கிடைத்தாள் அது மட்டும் இல்ல அவள் உடனே அவளுடைய வீட்டை அவளுடைய உள்ளத்தை கருத்தருக்கு திறந்து கொடுத்ததோடு வீட்டை சபைக்கு திறந்து கொடுத்தாள் வாங்க நீங்க எதுக்கு நீங்க ஆச்சங்கரையில பிரசங்கம் பண்ணணும் என் வீட்டிலே வந்து ஊழியம் செய்ங்க அப்படித்தான் பிலிப்பி பட்டணத்தில் சபை உருவான ஒரு ஆற்றங்கரை கூட்டம் அப்புறம் ஒரு காட்டேஜ் மீட்டிங் அப்புறம் ஒரு பெரிய சர்ச்சாக அது உருவாயிருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த சர்ச் வந்து முக்கியமா சுவிசேஷ ஊழியத்துல பவுலுக்கு கை கொடுத்த சபை பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல அதை பற்றி எழுதுவார் நீங்கள் சுவிசேஷத்தில் என்னோடு கூட பங்காளிகளா இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு எழுதுவார் அப்புறம் வந்து பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் கடைசி பகுதியில வரும்போது சொல்லுவார் என்னுடைய ஊழியத்திற்கு நீங்கள் ஆஹ் ரெண்டொரு தரம் கொடுத்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவங்க அவர் வந்து வேற இடத்துல ஊழியம் செய்யும் பொழுது மிஷினரி காணிக்கை அனுப்பி இருக்கிறார் அது அவருக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கிறது அந்த மிஷன் ஒர்க்கு ஆனால அதை பற்றி சொல்றார் அப்புறம் கொருந்தியர்ல எழுதும் பொழுது மக்கதோனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் கொடுத்த கிருபையை பாராட்டுகிறேன் சொல்லிட்டு சேரிட்டபிள் மினிஸ்ட்ரி பற்றி கமெண்ட் பண்றார் நீங்க தர்ம சகாய ஊழியத்தை ரொம்ப சிறப்பா செய்வீங்க அப்படிங்கிற சோ ஒரே பிலிப்பி சர்ச்சு இவாஞ்சலைசேஷன் விஷயத்துல மிஷனரி ஒர்க் விஷயத்துல சேரிட்டபிள் ஒர்க் விஷயத்துல எல்லாத்துலயும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பவுலுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அவரும் அந்த சபையை வந்து மற்ற சபைகளுக்கு ஒரு மாடலாக எடுத்து சொல்லுவார் எக்ஸாம்பிளாக அந்த அளவுல இந்த சபை மேன்மை பெற்றது அதுல கிடைத்த அந்த மீன் அல்லது அந்த ஆத்மா என்று சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்டே ஒரு பிக் கேட்ச் ஒரு ஒரு குடும்பம் அல்லது ஒரு ஸ்திரீ அன்னைக்கு பேதருடைய ஊழியத்துல அது டிஃப்ரெண்ட் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் இங்க வந்து ஒரே ஆள் பட் அது ஒரு சரியான ஒரு ஆள் அந்த ஆள் மூலமாகவே அந்த பட்டணத்துக்கு ஊழியம் வருகிறது அப்புறம் இதே பட்டணத்துல இந்த லிதியால் வீட்டுல கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு முறை இவர் என்ன பண்றாரு திடீர்னு ஒரு இந்த குறி சொல்லுகிற ஆவியை துரத்துகிறார் ஒரு பெண்மணி அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கிரியையா இருக்குது அந்த பட்டணத்துல அவளை வந்து நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணி வச்ச மாதிரி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு இவளால நன்மை உண்டாது இவ குறி சொல்லி சொல்லி இவ வந்து என்ன சொல்ற பவுலையும் அவரோடு கூட இருந்தவர்களையும் பார்த்து நல்ல வார்த்தை தான் சொன்னான் இவங்க வந்து ஆஹ் உன்னதமான தேவனுடைய தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற இவங்க வந்து தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் ரட்சிப்பின் வழியே நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள்னு சொல்றான் எப்படி பாருங்க பிசாஸ் எப்படி வந்து அறிமுகம் செய்து பாருங்க ஊழியக்காரங்களை சொல்லு அதுக்கு தெரியுது இது வந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய ஊழியக்காரங்க இவங்க தான் ரட்சிப்பின் வழியை அறிவிப்பார்கள்னு பிசாசுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாமே அது அவளுக்குள்ள வந்து சொல்லுது இவர் உடனே கடிந்து கொண்டார் நீ ஒன்றும் எங்களுக்கு சுவிசேஷ் சொல்லுடைய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி இவர் விரட்டுறார் போ அப்படின்னு அது போன உடனே இப்ப என்னாச்சு அதை வச்சு ஆதாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை பேருக்கும் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு இவளுக்கு விடுதலை ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் சேர்ந்து பவுலு குரோதமா எழுப்பிட்டாங்க அப்படித்தான் இவர் வந்து சிறைச்சாலைக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு அப்புறம் சிறைச்சாலையில போனா அங்க நமக்கு தெரியும் ராத்திரியிலே அவர்கள் பவுலும் சீலாவும் பாடி துதித்தார்கள் கட்டுகள் அவிழ்ந்தது சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசைந்தது ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வந்தது அப்பொழுது சிறைச்சாலைக்கார தலைவன் ஜெயில என்ன செய்கிறாரு நடராத்திரியில் அவர் ரட்சிக்கப்படுறாரு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க அந்த குடும்பம் அப்ப செகண்ட் கேட்ச் எப்படி இருக்கு பாருங்க முதல்ல ஒரு பிசினஸ் உமன் நல்ல ஒரு லீதியாள் என்கிற ஒரு அம்மா அந்த பட்டணத்துல ஒரு எண்ணிக்கை உள்ள மகள் அவர்கள் எழும்பி வருகிறார்கள் அடுத்தது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஒரு ஜெயிலர் அவர் எழும்பி வர்றார் அப்ப இந்த பட்டணத்திலே நடக்கக்கூடிய இந்த வலை விரிப்பும் மீன் பிடிப்பும் அந்த நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மீன்கள் எண்ணி எடுத்தது மாதிரி பெரிய பெரிய மீன்கள் மாதிரி இங்க வந்து சிங்கிள் சிங்கிளா வருதான பெரிய கேட்சா இருக்குது பல்ல ராஜ்யம் பல விதங்களிலே வேலை செய்கிறது கூட்டமாக ஒரு ரட்சிப்பு மாஸ் கன்வர்ஷன் சொல்லுவோமே 
பெரிய கூட்டமாக ரட்சிப்பு இங்க வந்து தனித்தனியாக குடும்பம் குடும்பமாய் தனி நபர் தனி நபராக ரட்சிப்பு இப்படி இந்த பல்லவ ராஜ்யம் ஆகிய மலை மிக அழகாக மீன்களை பிடிக்கிறதை பார்க்கின்றோம் இப்படி மீன்கள் பல்லவ ராஜ்யம் ஆகிய மலை நிறைய மீன்களை பிடிக்கின்றது ஓகே அடுத்ததாக இதை நான் சொன்னதுனால வலை இல்லாவிட்டாலும் ரெண்டு மீன்களை கூட ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பைபிள்ல இதே பேதுருவை பார்த்து இயேசு ஒரு நாள் சொன்னார் நீ தூண்டில எடுத்துக்கொண்டு வலை கடலுக்கு போ தூண்டில் போடு ஒரு மீன் அகப்படும் அதன் வாயிலே ஆஹ் வெள்ளிப்பணம் இருக்கும் அந்த மீனுக்கு வாயில இருக்கிற வெள்ளிப்பணத்தை எடுத்து எனக்கும் உனக்கும் வரி செலுத்து அப்படின்னா மத்திய பதினேழு அங்க அதே மாதிரி பெய்துரு என்ன பண்றாரு அந்த சொன்ன மாதிரியே போயிட்டு செய்கிறார் கத்தருக்கு சோதரம் போய் அந்த மீனை பிடிக்கிறார் அந்த மீனுக்கு வாயில அதை ஆண்டோர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு வெள்ளிப்பணம் இருக்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் டாக்ஸ் கட்டுறார் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை நாம பார்க்கணும் இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆஹ் வெள்ளிப்பணம் இந்த இப்பொழுது கூட அந்த கல்லிலேயா கடல்லே அப்படி ஒரு மீன் இருக்கிறதாக சொல்லுகிறாங்க அவருடைய பேர் கிளஃபியா என்று சொல்லுகிறதான ஒரு மீன் அந்த மீனுக்கு வாய்க்க வாயோடு சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸான இடம் மாதிரி ஒண்ணு அப்படி இருக்குமா சில வேளை அது தன்னுடைய குஞ்சுகளை அப்படியே அதுக்குள்ள எடுத்து அப்படியே கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போய் விடுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் இப்பமும் இருக்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள் இப்ப அந்த 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 ஃபிஷ்ல ஒண்ணுதான் இந்த பேதுரு பிடிச்சாரு அதுக்குள்ளே வந்து வெள்ளிப்பணம் இருந்தது என்று பார்க்கலாம் அப்ப கத்துடைய ஊழியத்தினுடைய ஒரு இதை நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசிகளாக நாம் ஒன்று சேரும் பொழுது நாம் கத்தருடைய ஊழியத்திற்காக கொடுக்கின்றோம் அதன் மூலமாக கத்தோடைய ஊழியங்கள் நடைபெறுகிறோம் இன்றைக்கும் அந்த ஒழுங்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் அதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு அடையாளமாக அது இருக்கிறது நீ மீன்களை பிடி அந்த மீன்கள் ஊழியத்திற்கான காரியங்களை செய்கிறது அந்த ஆத்துமாக்கள் அதே மாதிரி வருகிறது நீதிமொழிகளையும் சொல்லி இருக்கிறது ஆடுகள் உனக்கு வயல் வாங்கத்தக்க கிளையத்தை தரும் நீ ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக அப்பொழுது அதிலிருந்தே வயல் வாங்கத்தக்க கிரயம் அல்லது தேவை சந்திக்கப்படும் ஒரு வயல் வாங்கத்தக்கன என்ன ஒரு ஊழிய ஃபீல்டு ஒரு சர்ச் பில்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சோ இப்படியும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சரி இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா யோனாவை விழுங்கின பெரிய மீன் யோனா தீர்க்க தரிசனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய மீன் யோனாவை விழுங்கின அப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா சில ஃபிஷ்க்கு வேலை என்ன ஊழியக்காரரே ஒழுங்கிடுற மாதிரி ஃபிஷ் அப்படி ஒரு ஃபிஷ பத்தி பார்க்கணும் தீர்க்க தரிசியே என்ன பண்ணிருச்சுது விழுங்கிருச்சு சில இடங்கள்ல அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இருக்கிறது இல்லையா சில நபர்களால் அல்லது ஒரு நபரால் தன்னுடைய ஊழிய தரிசனத்தை இழந்து போனவங்க இருக்கிறார் திசை மாறி போனவர்கள் இருக்கிறார் சிக்கி கொண்டவர்கள் இருக்கிறார் அதனால எப்பொழுதுமே நம்ம கத்தோடைய ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஃபுல் டைமோ ஆஃப் டைமோ செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மனுஷன் மேல சார்ந்து இருக்க கூடாது கத்தர் மேல சார்ந்து இருக்கணும் நமக்கு ஆண்டோர் தரக்கூடிய எல்லா விதமான ஆட்களையும் ஒன்று போல நடத்தணும் சில டைம் சிலர் வந்து ஃபேவரபுளா இருப்பாங்க சிலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருப்பாங்க ஆனா அப்படி பார்க்க கூடாது இவங்க எல்லாம் எனக்கு ஃபேவரபுளான ஆட்கள் இவங்களோட நான் இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஒரு கேங்க சேர்த்துடக்கூடாது சர்ச்சுக்குள்ள டிவிஷனை நம்ம உண்டாக்கிட கூடாது அது ஆண்டவர் பிடிக்காது இன்றைக்கு அன்ஃபேவரபுளா இருக்கிறவங்க தான் நாளைக்கு ஒரு சூழ்நிலையில ஃபேவரபுளா செயல்படுவாங்க இன்னைக்கு ஃபேவரபுளா இருக்கிற ஆட்கள் நாளைக்கு விரோதமா நிற்பாங்க இதெல்லாம் மாறி மாறி வரும் மனித உள்ளங்கள் வித்தியாசம் இல்லையா ஒவ்வொரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஒவ்வொன்று ஆகிடும் எல்லாரும் கத்தரால் வந்தவர்கள் இந்த சகல மீன்களும் கத்தருடைய வலைக்குள் வந்த மீன்கள் 
என்று நினைத்து பட்சபாதம் இல்லாமல் எல்லாரையும் நேசித்து சிலர் நம்மை மதிப்பார்கள் சிலர் மதிக்க மாட்டாங்க குறைவா மதிப்பாங்க சிலர் நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்பாங்க சிலர் உடனே கேட்க மாட்டாங்க எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புள் சகல விதமான மீன்கள் இருக்கிறது ஆனா எல்லாரையும் நேசித்து அன்பு பாராட்டி அப்படி நம்ம போகும் பொழுது அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஒரு மீனுடைய வாயிலே நாம் விழுந்து போக கூடாது ஓகே இப்போ நம்முடைய ஓமையின் விஷயம் இப்படி பல விதமான சகல விதமான மீன்களை பிடிக்கிறது இதுக்கு இன்னொரு விளக்கத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலை அப்படி சொல்லும் போது பாவிகளையும் நல்லவர்களை அல்லது பாவிகளையும் நீதிமான்களையும் இந்த வலை சேர்த்து கொள்ளுகிறது இயேசு கிறிஸ்துடைய ஊழியத்துல பாக்குறோம் சகையு என்று ஒருவரை ஆண்டவர் ரட்சிப்புல நடத்துறார் அவர் பாவியான மனுஷன் பைபிள் சொல்லு அந்த பாவியை தேடி சென்று அந்த ஆத்மாவை இயேசு கிறிஸ்து தனக்குள் கொண்டு வருகிறார் இந்த வீட்டுக்கு இன்னைக்கு ரட்சிப்பு உண்டாயிட்டு அப்படிங்கிறார் பப்ளிக்கா பாவி என்று பெயர் பெற்றவர் அந்த எரிகோ பட்டணத்திலே அவர் வந்து பப்ளிக்கா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவர் வீட்டுக்கு தைரியமா போறாராண்டு என்ன இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க சோக்கால்டு பரிசுத்தவான்கள் சோக்கால்டு நீதிமான்கள் என்ன என்ன சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பத்தி ஏசு கவலைப்படல என் சகல விதமான மீன்கள் வேண்டும் உலகத்துல நீதிமான்களை போல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களை தேடி நான் வரல இந்த பரிசெயர் சதுசெயர் வேத பாரகர்கள் இந்த குரூப்புகள் எல்லாம் பப்ளிக்ல தங்களைத்தான் பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் என்று காண்பிக்கிறார்கள் நாங்க உள்ளம் சரியில்லை அதே வேளையில இவ ஒரு பாவி ஆனா அவன் உள்ளம் என்னை தேடுகிற இயேசுவை தேடுகிற ஆண்டவர் போனா ஏன்னா இது சகல விதமான மீன்களுக்கு விரிக்கப்பட்ட வலை உலகத்துல தங்களை நீதிமான்களாக கிறிஸ்தவர்களாக பெரிய ஒரு பக்திமான்களாக காட்டுகிறவர்களை மட்டும் தேடுகிறது அல்ல பாவிகள் பாவத்திலேயே இருக்கிறார் எல்லாரையும் தேடுகிறது எல்லாரையும் தேடுகிற ஒரு வலையாக இது காணப்படுகிறது அதே அதே இயேசு கிறிஸ்து நாத்தான் வேலையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாத்தான் வேலை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சந்திப்பிலே ஒரு சாட்சி கொடுக்கிறார் இதோ கபடற்ற உத்தம இசரவேல் சோ அவன் வந்து அன்னைக்கு உண்மையான நீதிமான் சும்மா வெளிவேஷ நீதிமான் கிடையாது நாத்தான் வேல் வந்து கபடற்ற உத்தம இசரவேலன் என்று இயேசுவின் வாயினால சாட்சி கொடுத்து அவனையும் அந்த வலை சேர்த்து கொண்டு சகைவ சேர்த்த அதே வலை தான் நாத்தான் வேலையும் சேர்த்துக்கிறது பாவிகளுக்கும் இந்த வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்லவர்களுக்கும் இந்த வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் பரலவ ராஜ்யத்தினுடைய விசேஷம் இன்னொன்று இதுல இருக்குது நீ உலகத்துல பாவியா இருந்தாலும் உன்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு உன் ஆத்மா மீட்கப்படணும்னா உனக்கு இயேசு கிறிஸ்து வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்துக்குள்ள வர ஒருவேளை உலகத்தில் நீங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அந்த நல்லவர்கள் என்ற தன்மை உங்களை பரலோகம் கொண்டு சேர்க்க இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிலுவையில் நம்ம எல்லாருக்காக பாவிகளுக்காகவும் நல்லவர்களுக்காகவும் சேர்த்து சிந்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே அந்த ரத்தத்தினால் வரக்கூடிய ஆத்ம ரட்சிப்பை பாவ மன்னிப்பாய மீட்பை பாவிகள் மட்டுமல்ல நல்லவர்களும் பெற்றுக்கணும் ஏன்னா நல்லவர்களுடைய உள்ளம் நிறைய நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு அன்சேவ்டு சோல் தான் அந்த ஆத்மாவும் ரட்சிக்கப்படணும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பிறக்கும் பொழுதே பாவியாகத்தான் அந்த உலகத்துல வந்திருக்கும் என் தாய் இதோ நான் துர்க்குணத்தில் உருவானே என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐந்து சொல்லுகிறார் சோ நம்ம எல்லாருமே பாவிகள் தான் ஆனா அவங்க வந்து வெளிப்படையா நிறைய பாவத்தை செய்யறாங்க சிலர் வந்து நல்ல உத்தமர்களாக இருக்கிறோம் ஆனா உள்ளத்திலே அல்லது நம்முடைய தலையின் மேல அந்த பாவ சுமை இருந்துட்டு தான் இருக்கு அது இயேசுவின் சிலுவை பலியினால் மட்டுமே அகற்றப்பட முடியும் இதுதான் கிரேட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இத நம்ம உறுதியா வச்சு இவர் ரொம்ப நல்லவரா இருக்கிறார் இப்ப இவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா பரலோத்து போயிருவார் சொல்லவே முடியாது கிடையவே கிடையாது பரலோத்து போனோம்னா ஒரே ஒரு வாசல் அது இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையிலே 
எல்லாருக்காக பாடுபட்டு ரத்தம் சிந்தி மறித்து உயிர் தழுந்திருக்கிறா எனவே கட்டாயம் அந்த ரத்தத்தினால் நமது ஆத்மா சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் பாவ மன்னிப்பை பெற வேண்டும் அதுலதான் நம்ம ஒரு பாஸ்டருக்கு பிறந்த பிள்ளையா இருந்தாலும் சரிதான் அதுக்கு ஒரு தனி ஆத்மா இருக்கு அதுக்கு அறிவு வரும் பொழுது அது இயேசுக்கு சுவை சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஆத்மா ரட்சிக்கப்படும் சோ இதுதான் விஷயம் அப்போ பாவிகளுக்காகவும் இந்த வலை பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்லவர்களுக்காகவும் இந்த வலை பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சமாரியா ஸ்திரீ அவளுக்கும் இந்த வலை பிரிக்கப்பட்டது இயேசு அவளுக்காகவே சமாரியா மட்டும் போனார் போய் அந்த கிணற்றங்கரையிலே அவளை சந்தித்து பேசினார் அவள் ஆண்டோர் இயேசுக்குள் வந்தார் அன்றைக்கு அவளுடைய ஒரு முயற்சியினால சமாரியாவிலே ரெண்டு நாட்கள் ஆண்டோர் தங்கி ஊழியம் செய்தார் அங்கே அநேகர் கிறிஸ்துக்குள் வந்தார் பெரிய ஒரு கேட்ச் அங்க இருந்துச்சு அப்போ ஒரு சமாரியா ஸ்திரீ வாழ்க்கை சரியில்லை நர்சாட்சி இல்லை குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்ப குழப்படியான வாழ்க்கையா இருக்கு அவளையும் இயேசு நேசித்தார் ஆனா அவளை அப்படியே நீ வாழுன்னு விடல அவரு ஆண்டோர்களை கொண்டு வந்து நல்ல வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்தார் சமாரியா ஸ்திரீ அதே வேளையில் பாருங்கள் ஒரு கொர்னையிலும் பக்தி உள்ள மனுஷன் ஜபம் பண்ணுகிற மனுஷன் தன தர்மம் பண்ணுகிற மனுஷன் அவனையும் ஆண்டவர் தேடி தூதனை அனுப்பினார் பேதருடைய முகவரியை அவனுக்கு கொடுத்தார் சோ ஒரு சமாரியா ஸ்திரீக்கும் இந்த வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்திமானாகிய கொர்னேலிவுக்கும் இதே வலைதான் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலையாக இருக்க அதே மாதிரி ஏழைகள் ஐஸ்வர்யவான் எல்லாருக்கும் இந்த வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏழைகளுக்கும் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த வலை விரிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ஏழை லாசர் அவனும் ஆண்டவர்களை வந்தான் மறித்த உடனே தேவதூதர்களால் அப்ரகாம் அடியிலே கொண்டு விடப்பட்டான் பரதீசிலே சேர்க்கப்பட்டான் ஏழை இந்த உலகத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை நாய்களோடு உள்ள அந்த ஐக்கியம்தான் மீதி மிச்சங்கள் எச்சில்கள் இந்த இதுதான் அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் சரீரம் எல்லாம் புண்கள் எப்படி ஒரு மிசரபிள் லைஃப் இது மாதிரி ஒரு பரிதாபம் உண்டா எச்சில்களை சாப்பிடுவது நாய்களோடு படுத்துக் கொள்வது அப்புறம் புண்கள் இப்படி வாழ்ந்தவன் அப்புறம் பார்த்தா அவர்கள் மடியில அதாவது பரதீஸ்ல உட்கார்ந்து அவனுக்கும் இந்த பல்லவராஜ்யம் ஆகிய வலை பிரிக்கப்பட்டிருந்த ஏழை லாசல் அப்புறம் ஐஸ்வர்யவான்கள் நான் கொஞ்சம் முன்னாடிதான் லீதியால பத்தி சொன்னேன் இந்த தாம்பரம் இருக்கிறவள் இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யவான்களையும் சேர்த்து கொள்ளும்படி பல்லவராஜ்யம் ஆகிய வலை பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏழைகளும் வேண்டும் ஐஸ்வர்யவான்களும் வேண்டும் யாக்கோவின் நிருபத்திலே ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன் யாக்கோவின் நிருபம் யாக்கோவின் நிருபத்திலே முதலாவது அதிகாரத்திலே சாரி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே இரண்டாம் வசனம் பாருங்கள் ஏனெனில் பொன் மோதிரமும் மினுக்குள்ள வஸ்திரமும் தரித்திருக்கிற ஒரு மனுஷனும் கந்தையான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற ஒரு தரித்திரனும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும்போது மினுக்குள்ள வஸ்திரம் தரித்தவனை கண்ணோக்கி நீர் இந்த நல்ல இடத்தில் உட்காரும் என்றும் தரித்திரனை பார்த்து நீ அங்கே நெல்லு அல்லது இங்கே என் பாதப்படி அண்டையிலே உட்காரு என்றும் நீங்கள் சொன்னால் எப்படி அது தவறல்லவா என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அன்னைக்கே சர்ச்சில ஏழைகள வந்திருக்காங்க ஐஸ்வர்யவான்களும் வந்திருக்காங்க ஆதி சபையில எல்லாருக்காகத்தான் இந்த வலை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம பட்சபாதம் இல்லாமல் ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் சபைக்குள்ள வந்து ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது சபைக்குள்ள எஜமான் வேலைக்காரன் வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது சபையில எல்லாரும் வந்து சகல விதமான மீன்களையும் பாரிக்கொள்ளுகிற அழகான வலை உங்களுக்கு உங்களுடைய சர்ச்சைக்கு நீங்க போகும்போது யாரோட பழகுகிறீங்க உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறவங்களோட மட்டும் பழகுறீங்களா மற்றவங்களை கண்டுகொள்ளாம விட்டுறீங்களா 
எல்லாரோடையும் பழகணும் சர்ச்ல வந்து அது பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொரு அவயவங்கள் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையதாக இருக்கின்றோம் கைக்கும் காலுக்கும் தொடர்பு உண்டு கண்ணுக்கும் காதுக்கும் தொடர்பு உண்டு சோ இதுதான் ஒரு லிவிங் பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்ப நம்ம வந்து வந்து எல்லாத்தையும் பழகிறவர்களா இருக்கு எல்லாரையும் சகோதரர்களாக நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு வந்து என்னன்னா உயர்வு மனப்பான்மை சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஏழைகளை கண்டுக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் அந்தஸ்து குறைஞ்சவங்களை வந்துட்டு கண்டுக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப தப்பு நம்முடைய உள்ளம் கிறிஸ்துவை போல மாறணும் சிலருக்கு மறுபக்கம் இருக்கு ரொம்ப என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு பெரியவங்களை பார்த்தா அப்படியே ஒதுக்கி போயிடும் பயந்து அது ஏதோ சில வேலை லைஃப்ல பழைய காலத்துல வந்து சில சம்பவங்கள் சில உள்ளத்தின் காயங்கள் இருக்கலாம் அதனால ஓ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரியவங்க நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சின்னவங்க இவங்க பெரிய ஐஸ்வர்யவான்கள் நாங்க ஏழைகள் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நானும் விசுவாசி அவரும் விசுவாசி நானும் பல்லூர் ராஜ்யம் போக போறேன் அவரும் பல்லூர் ராஜ்யம் போக அதனால அந்த அன்பு அந்த சகோதர சுனேகம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகளுக்கும் பல்லவ ராஜ்யம் ஆகிய வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல சர்ச் ஏழைகளை தேடி செல்ல வேண்டும் இங்க இயேசுக்கு சூடைய ஊழியத்தை பாருங்கள் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் அதுக்குத்தான் ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் கட்டுண்டவர்களே விடுதலையா இருக்கணும் இயேசுடைய ஊழியம் வந்து பெரிய பெரிய ஆட்களை தேடி போகிற ஊழியம் கிடையாது ஏழைகளை கஷ்டப்படுகிறவர்களை வியாதியஸ்தர்களை விசாசினால் கஷ்டப்படுகிறவர்களை கண்ணீருக்குள் இருக்கிறவர்களை இவங்களை தான் தேடி தேடி போயிட்டே இருந்தார் எல்லாரையும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களை அந்த சமாரியர்கள் யூதர்களால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இவர் அங்கு தேடி போறார் அந்த கையுமையுமாய் விபசாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஸ்திரி எல்லாம் சேர்ந்து கல்லறிஞ்சு தான் கொல்லுவாங்க ஆனா அவளுக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்கு பாவம் அவளை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது ஆனா அந்த பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும் பொழுது அவளை நல்ல ஆத்மாவா எழுப்பிடுவா அவளுக்கும் ஒரு வாழ்வு கொடுத்தார் மன்னிப்பு கொடுத்தார் இது மாதிரி நிறைய செஞ்சார் இயேசு தேடி சென்றார் இன்றைக்கு சர்ச் யார தேடி போகிறது நம்ம சர்ச் வந்து அந்த கம்யூனிட்டில இருக்கக்கூடிய ஏழைகளை தேடி போக வேண்டும் நிறைய சர்ச்சுகள் அதை செய்யறது கிடையாது ஆரம்பத்துல செய்வாங்க அப்புறம் ஓரளவு அவங்க செட்டப் ஆன உடனே அவங்களுடைய ஆட்களை மட்டும் அவங்க பேம்பர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் இதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் எல்லாம் எதுக்கு இருக்கக்கூடிய இருநூறு பேரும் நூறு பேரும் பயங்கரமா ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் தேவைதான் அவங்களையும் நம்ம வந்து நல்லா கத்தோடைய மையமைக்கு ஆயத்தப்படுத்தணும் நல்ல கிறிஸ்துவின் சாயல்ல ஆயத்தப்படுத்தணும் அதே வேளையில சபை எப்பொழுதுமே அந்த அன்ரீஸ்ட தேடி போனோம் அதுலும் அன்ரீஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரிப்பட்ட தள்ளப்பட்ட பீப்புளை தேடி போகணும் அந்த விஷன் வேணும் நம்ம எல்லாரும் இப்போ சரி சர்ச் ஒரு பக்கம் நீங்க வாழ்ற கம்யூனிட்டி இருக்கு அங்க கூட இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற யார் இருக்கிறா ஒதுக்கப்பட்ட யார் இருக்கிறா தள்ளப்பட்டவங்க யார் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இயேசுவை நான் கொண்டு செல்ல முடியுமா நற்செய்தியை கொண்டு செல்ல முடியுமா சில நற்கிரியைகள் சில உதவிகள் செய்ய முடியுமா இதுதான் நம்ம எண்ணமா இருக்கணும் சோ ஏழைகளுக்கும் பரலோகம் ஆஹ் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் பரலோகம் அப்புறம் கல்லாதவர்களுக்கும் உண்டு கற்றவர்களுக்கும் உண்டு எஜுகேட்டட் அண்ட் அன்எஜுகேட்டட் எல்லாருக்கும் பல்லவர் ராஜ்யத்தில் வலை விரிக்கப்பட்டிருக்கிற இயேசுடைய அப்போசலர்களில் புதிய ஏற்பாட்டுல வல்லமையா ஷைன் பண்ணது பவுலும் பேதுரும் பேதுரு கல்லாதவர் படிக்காதவர் அவர் கடல் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தார் பெரிய படிப்பு இல்லை அவருக்கு சாதாரண படிப்பு கூட அவருக்கு இருந்திருக்கார் அவர் பிரதான அப்போசலனாக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார் அப்புறம் பவுல் அவர் பயங்கரமா படிச்சவர் அன்னைக்கு இருந்த ஸ்பெஷல் மேன் ஸ்காலர் இவ கமாலிய கமாலியருடைய பாதத்திலிருந்து நியாயப்பிரமாணத்தை அக்கு பேர ஆணி வேற படிச்சவர் பயங்கரமா படிச்சவர் அவரையும் கத்தர் பயன்படுத்தினார் எனவே இந்த பல்லவராஜ்யம் ஆகிய வலை கல்லாதவர்களுக்கும் கற்றவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் ஆஹ் பாவிகளுக்கும் நீதிமான்களுக்கும் 
எல்லாருக்கும் சேர்த்து விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது அடுத்தது பாருங்கள் இந்த வலையை தரைக்கு இழுத்து கொண்டு வந்து ஆகாதவைகளை எரிந்து போடுவார் இப்ப இந்த வலையில எல்லா மீன்களும் வந்தாலும் அதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு சகல விதமானது உள்ள வருது அப்புறம் அதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒண்ணு நல்லது ஒண்ணு ஆகாதது அப்படின்னு இருக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த வலைக்குள்ளே வந்த பிறகு அனனியா சப்பீராள் அவங்க ரெண்டு பேரும் பொய் சொல்லி பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய் சொன்னார் என்று சொல்லி தேவனால் அழிக்கப்பட்டார் அழிக்கப்பட்டார் அதுவும் விசுவாசிகள் தானே வலைக்குள் வந்தவர்கள் தான் விசுவாசிகள் ஆனவர்கள் ஆதி சபையின் விசுவாச குடும்பம் குடும்பமா சபையில வச்சு செத்து போயிட்டார் பரிசுத்தாவியிடத்தில் போய் சொன்னதுக்கா அப்புறம் அவர் சீமோன் பாக்குறோம் மாய வித்தைக்காரன் பைபிள் சொல்லுது அவன் வந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான் பைபிள்லே இருக்கு ஞானஸ்நானம் பெற்றான் விசுவாசி அதுக்கு பிறகு அவன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பற்றி கேட்ட உடனே விலை கொடுத்து வாங்கலாம் ட்ரை பண்ற எதுக்கு அவனுடைய மாய வித்தையில அவன் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போலான்னு யோசிக்கிறான் இந்த பரிசுத்தாவியினுடைய சக்திய வச்சுட்டு மாய வித்தையில ஷைன் பண்ணலாமான்னு யோசித்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதான் எந்த காசு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பவர் எனக்கு வேணும் பேதுரு அவனை சத்தம் போட்டான் இப்போ உனக்கு இது பங்கும் இல்லை பாத்தியம் இல்ல போ விலை கொடுத்து வாங்க பாக்குறியா பரிசுத்த ஆவிய சோ அவனும் ஒரு விசுவாச ஆகாதவன் தள்ளப்பட்டான் இது மாதிரி இருக்கு யுதாஸ் காரியோத்து எஸ் ஓடையே கூட இருந்தவன் அவன் பாருங்க ஆகாதவனாக போனான் இப்படி இருக்கு ஒரு குரூப் கண்ணான கண்ணானாகி அலெக்சந்தர் அப்படின்னு ஒருத்தரை பற்றி பவுன் சொல்லுவார் அவன் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான் அப்படிங்கிறார் நம்மள மாதிரி மறைச்சு வைக்கல ஓப்பனா லெட்டர்ல எழுதிட்டார் பெயர் சொல்லி ஆளு யாருன்னே கரெக்டா குறிப்பிட்டு எழுதிட்டாரு கண்ணானாகி அலெக்சந்தர் எனக்கு வெகு தீமை செஞ்சான் அதே மாதிரி யோவான் அப்போசலன் மூன்றாம் நெருப்பு எழுதும் பொழுது ஆஹ் தியோத்திரை பூ கொல்லாதவன் அவன் வந்து என்னையே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறான் சபையில நிறைய பேர் வெளியே தள்ளுறான் அப்படிங்கிறார் சோ இப்படி எல்லாம் சில விசுவாசிகளுடைய பட்டியல நம்ம பாக்குறோம் ஆகாதவைகள் ஆகாதவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் அக்கினி சூளையிலே போடப்படுவார்கள் அவள் சபைக்குள்ள இருந்தாலும் கடைசியில் நியாயத்திற்கு அவங்களுக்கு மோசமா இருக்கும் தண்டனை உண்டு அப்ப வலையில் வந்த மீன்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனா வந்தா நீ வந்து என்ன செய்யணும் சரியாகும் இயேசுடைய வசனம் கேட்டு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால சபை ஐக்கியத்தினால நல்லா வரணும் கிறிஸ்துக்குள்ள வளரணும் நர்சுபாவங்கள் வரணும் அதை விட்டு போட்டு பழைய ஜீவியத்தை மாதிரி இங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் என்ன ஆகும் இழந்து போகின்ற நிலை வரும் அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு சபையாகிய வலைக்குள் நாம் எல்லாம் இருக்கிறோம் நாம் கர்த்தருக்குள் நன்றாக வளர வேண்டும் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இயேசுவின் வருகை சமீபமாக இருக்கிறது நமக்காக தேவன் பரமயர் சொல்லை பட்டணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அது அங்கே சென்றடைய வேண்டும் அதற்கேற்ற பரிசுத்த ஜீவியம் வசனத்தின்படியான வாழ்க்கை தவறுகள் உணர்த்தப்படும் பொழுது திருந்துகிற வாழ்க்கை கத்தர் சொல்லி இருக்கிற உபதேசங்களை கை கொண்டு கீழ்ப்படிந்து முன் செல்லுகிற வாழ்க்கை இது இருக்க வேண்டும் ஆகவே வலைக்குள் இருக்கிற நாம் அகாதவர்கள் என்ற நிலைக்கு போகாதபடி நல்லவர்கள் என்ற நிலையிலே மீட்கப்படுகிறவர்கள் கூடையிலே சேர்க்கப்படுகிறவர்கள் அதுதான் மீட்கப்படுகிறவர்கள் பரலோராஜ்யத்தில் சேர்க்கப்படுகிறவர்கள் புதியர் சிலேமின் மகிமையில் சேர்க்கப்படுகிறவர்கள் சோ அந்த அனுபவத்திலே நாம் வளர்வோம் கத்த நம்ம கிருபை செய்வாராக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக செபிப்போம் பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனை நம்மை துதிக்கிறோம் பரலோ ராஜ்யம் கடலிலே போடப்பட்டு சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளுகிற வலைக்கு ஒப்பாயிருக்க இந்த பரலோ ராஜ்யம் ஆகிய வலைக்குள் நாங்களும் வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் இன்னும் சிறப்பானவர்களாய் உருவாக்கப்பட்டு கரையிலே அதை இழுக்கப்பட்டு அது பிரித்து பார்க்கப்படும் பொழுது நாங்கள் கூடையிலே சேர்க்கப்படுகிற மீன்களைப் போல நாங்கள் பரலோ ராஜ்யத்திலே பரமேரு சுலைமலே பங்கிடுகிறவர்களாக எங்களை ஆசீர்வதியும் உருவாக்கும் என்று ஜெபிக்கிறோம் 
அகாதவர்களாய் போய் விடாதபடி காத்துக்கொள் இன்றைக்கும் சபையில இப்படி பலதரப்பட்ட மக்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்டவர்களை நீர் சீர்திருத்தும்படி செபிக்கிறோம் அவர்களும் சந்தோஷமா அவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளா வந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு சரியா சீர்பட மாட்டேங்கிறாங்க பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்து பொருட்டு நீங்க சபைய வைத்தீங்க சபையிலே அப்போ சுழர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் போதகர்கள் மேம்பர்கள் சுவிசேஷர்கள் எல்லாம் வைத்தீங்கன்னு சொல்லி என் பேசியல எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் இருந்துட்டும் சீர்படாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்பா அவர்களை நீர் சீர்திருத்தும் ஆண்டவர ஒருவரை ஆயிலும் நான் இழந்து போகவில்லைன்னு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னீங்க அதே மாதிரி இந்த நாட்கள்ல ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தின் கிரியை சபைகளுக்குள் ஒன்றாக செபிக்கின்றோம் அது மட்டும் இல்ல சபைகள் எல்லாம் இந்த பல்லோ ராஜ்யம் ஆகிய மலையை வீசி எல்லாவித மீன்களை ஆத்மாதாயம் செய்கின்ற அந்த அனுபவத்தில் சபைகளை வளர்த்தும் நீங்க கஷ்டப்படுறவங்களை தேடி போனது மாதிரி இன்னைக்கு சபைகள் எல்லாம் தங்களுடைய ஏரியாவில் இருக்கிற கஷ்டப்படுற மக்களை தேடி போய் ஆத்மாதாயம் செய்ய உதவி செய்யப்பா எங்களுக்குள் இந்த நல்ல பாரத்தை தரிசனத்தை தாங்க ஆண்டவர நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை காத்துக் கொள்ளுகிற வேளையிலே நாங்கள் மற்றவர்களை காப்பாற்றுகிற வேலையிலும் இறங்க உதவி செய்ய கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க தொடர்ந்து இந்த வேத பாடங்களை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாங்க வாரந்தோறும் நடக்கிற இந்த பைபிள் ஸ்டடி ஆசிர்வதிங்க ஜோசப் அவர்களை வல்லமையாக பயன்படுத்துங்க சுகனா அவர்கள் இதை அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி செய்யறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய கிருபை கொடுத்து ஆசிர்வதிங்க தொடர்பா இதிலே பங்கு பெறுகிற அன்பான சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் குடும்ப குடும்பமாய் ஆசிர்வதிங்க அன்றவரை இன்னும் அநேகர் இதிலே பங்கு பெற்றும் பயனடைய உதவி செய்ய துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்